ജീവിതത്തിൽ വിജയം വരിക്കണമോ വിശുദ്ധി ആയിരിക്കട്ടെ നിന്റെ അജയമായ പരിച മിശിഹായിൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഒത്തിരിയേറെ വെല്ലുവിളികളും പ്രതിസന്ധികളും പ്രലോഭനങ്ങളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ജീവിത സാഹചര്യത്തിലാണ് നാം ഇന്ന് മുന്നേറുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തെ അതിജീവിക്കുവാൻ നമുക്കെങ്ങനെ കഴിയും എന്ന് നാം പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ വിജയം വരിക്കണമോ വിശുദ്ധി ആയിരിക്കട്ടെ നിന്റെ അജയമായ പരിച ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആനന്ദിച്ച് ആഹ്ലാദിക്കുക എന്ന തൻ്റെ അപ്പസ്തോലിക പ്രബോധനത്തിൽ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ നമ്മെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നു വിശുദ്ധിയാണ് തിരുസഭയുടെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ മുഖമെന്ന് വിശുദ്ധി എന്നത് ധീരമായ ചില വ്യക്തികൾക്കും അസാധാരണമായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കും മാത്രം അനുധാപനം ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നായി നാം അതിനെ കരുതരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ചായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ വിശുദ്ധിയുടെ അസ്തിത്വം ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടവരാണ് മാമോദിസായിലൂടെ ക്രിസ്തുവിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഓരോ മക്കളും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് പരിശുദ്ധ ദൃത്വത്തിൻ്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് പങ്കുചേരുന്നവരാണ് ഈ പരിശുദ്ധിയിൽ ഓരോ നിമിഷവും വളരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെയും ലോകത്തിന് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ നാം കാണുന്നുണ്ട് പൂർവേസിപ്പിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരിയേറെ പ്രതിസന്ധികൾ ആഞ്ഞടിച്ചു സ്വന്തം സഹോദരങ്ങൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതിരുന്ന തന്നെ പൊട്ടക്കിണറ്റിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടപ്പോഴും ഈജിപ്തിൻ്റെ അടിമയായി തന്നെ വിറ്റപ്പോഴും നിരുപാധികം ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് ജോസഫ് അവരെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്നേഹിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെയും അവനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ തിന്മയ്ക്ക് സാധിച്ചില്ല മാത്രമല്ല ഫൊന്തിപ്പറിൻ്റെ ഭാര്യയിൽ ബന്ധിതമായ ജോസഫ് അതിനെയും അതിജീവിച്ചു ഈജിപ്തിൻ്റെ അധികാരിയായി ഉയർത്തപ്പെട്ടപ്പോഴും പണത്തിനോ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കോ ജഡത്തിനോ അവനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം അവൻ്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നു വചനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു കർത്താവ് അവനോടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ അവൻ ചെന്നടവെല്ലാം അനുഗ്രഹീതമായി അവനിലൂടെ ഈജിപ്ത് അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചു ഇസ്രായേൽ ജനം ഒരു ജനതയായി വളർന്നു തിന്മയിലേക്ക് തന്നെ തള്ളി ഇട്ടവരെയും അവൻ ചേർത്ത് പിടിച്ച് അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തനിക്ക് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങളെ അവൻ ഉയർത്തി നിർത്തി അത് ഇസ്രായേൽ ദേശത്തിന് മുഴുവനും അനുഗ്രഹമായി മാറി ആരൊക്കെ വിജയം വരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരെല്ലാം നടന്നു നീങ്ങിയ പാതയും വിശുദ്ധിയുടേതായിരുന്നു വിശുദ്ധമായ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുകയും ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് തൻ്റെ ജീവിതപാതകൾ എടുത്തു വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും പരാജയപ്പെടുന്നില്ല എം എസ് ജെ സന്യാസ സമൂഹത്തിൻ്റെ സഭാസ്ഥാപകനായ മോൺസെഞ്ചർ ജോസഫ് സി പഞ്ഞിക്കാരനച്ഛൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോഴും ചെറുപ്പം മുതൽ ക്രൂശത രൂപത്തെ നോക്കി ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറെ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായപ്പോഴും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞു മാത്രമല്ല ഉന്നതമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വിരുദ്ധങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ഈഴവരുടെയും പീഡിതരുടെയും രോഗികളുടെയും ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നതിന് ഒരു മടിയും തോന്നിയില്ല അദ്ദേഹത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന ജീവിത വിശുദ്ധി അദ്ദേഹത്തിന് സഹോദരങ്ങളെ കണ്ണു തുറന്ന് കാണാൻ ഇടം നൽകി ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മക്കൾക്കാണ് സഹോദരങ്ങളുടെ വേദനകൾ മനസ്സിലാക്കാനും അവരിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാനും കഴിയുന്നത് ആകയാൽ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവജനത്തിൽ നിറയുന്ന ക്ഷമയിൽ വളരുന്ന വിശുദ്ധി നോക്കി ഞാൻ ആനന്ദിക്കുന്നു 
തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അക്ഷീണം യജ്ഞിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളിലും രോഗശൈലിയിൽ വേദന വേറുന്ന രോഗികളായ മക്കളിലും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് കുടുംബത്തെ പോറ്റുന്ന കാർന്നോന്മാരിലും പ്രായാധിക്യത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടും തങ്ങളുടെ മുഖത്തെ പുഞ്ചിരി വിട്ടുമാറാതെ നിൽക്കുന്ന സന്യസ്തരിലും ഈ വിശുദ്ധിയുടെ പരിമളം കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ആനന്ദിക്കുകയാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഭാരത രാഷ്ട്രത്തെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ എടുത്തു വെച്ച ആയുധവും മറ്റൊന്നായിരുന്നില്ല അത് അഹിംസയുടെ വിശുദ്ധിയുടെ പാതയായിരുന്നു ഉന്നതങ്ങളിലേക്കെത്തിയ ഓരോ മക്കളും വിശുദ്ധിയെ പുല്ലിയവരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാൻ നാം എമ്പൽ കൊള്ളുമ്പോൾ നമ്മൾ നടന്നു നീങ്ങേണ്ട വഴി മറ്റൊന്നുമല്ല സത്യത്തിൻ്റെയും നീതിയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ക്ഷമയുടെയും ഹൃദയ നൈർമല്യത്തിൻ്റെയും പാതയെ സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശുദ്ധിയെ പുൽകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിത വിജയം നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയും അതിനാൽ സഹോദരങ്ങളെ വിശുദ്ധമായ ജീവിതത്തിന് ദൈവം നമ്മയെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഹൃദയപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു